രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് ബി ജെ പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എക്ക് ഒരു ഭാഗം മറ്റൊന്ന് ബി ജെ പി ഇതര കക്ഷികൾ ആ ആ കക്ഷികൾ ഏതു തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നതും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഈ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും പ്രാദേശിക വികാരങ്ങളും ദേശീയതയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള നേതാക്കളും ഒക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക അവിടേക്ക് ത്രിപുരയിലേക്ക് ബി ജെ പി ഒരു കടന്നുകയറ്റം നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം പശ്ചിമബംഗാൾ ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും ഒഡീഷ ഏതു തരത്തിലായിരിക്കും അവിടെ തുടങ്ങി ഇങ്ങ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരെ ഏതു തരത്തിലാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇവർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഏതു തരത്തിലാണ് ഏതു തരത്തിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവികമായും എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കൃത്യമായ സംഘടനാ സംവിധാനം അനുസരിച്ചായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത് അതത് പ്രദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജീവൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ക്യാമ്പയിനും പ്രവർത്തന രീതികളും ഇതൊക്കെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് അടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഈ തരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമോ ഇനി വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെളിയിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എല്ലാ പോളുകളും ഒരേ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാണ് മാജിക് ഫിഗർ അതും ആ ഫിഗർ ക്രോസ് ചെയ്ത് ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്ന് തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഡോക്ടർ ആർ ബാലശങ്കർ തത്വമയി ന്യൂസിനോടൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ ഏതു തരത്തിലാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ പ്രത്യേകത ത്രിപുരയിലെ പ്രത്യേകത ആ ആ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ അത് ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പശ്ചിമബംഗാളിനെ എടുക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം അത് പ്രോ ബി ജെ പി എന്നാണ് അവരെ മറ്റുള്ളവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പശ്ചിമബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ സി പി എമ്മിലെ ഗുണ്ടകൾ പശ്ചിമബംഗാളിനെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മിലെ ഗുണ്ടകൾ തൃണമൂലിനോടൊപ്പം ചേരുകയും അവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഡോക്ടർ ആർ ബാലശങ്കർ തത്വമയ് ന്യൂസിനോട് പറയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് ആണോ വ്യത്യസ്തമാണോ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ഏതു തരത്തിലാണ് ഡോക്ടർ ആർ ബാലശങ്കറിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ത്രിപുരയിൽ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ത്രിപുരയിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടിയാണ് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വന്നത് നേരത്തെ നാല് ശതമാനം മാത്രം വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ പോലും ജയിക്കാത്ത പാർട്ടി ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളിലെ ബംഗാളിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ബൂൺസ് ഓഫ് ഗോൺ വിത്ത് ക്ഷണമേൽ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ഓഫ് ഗോൺ വിത്ത് ബി ജെ പി എന്ന് അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ ഗൂൺസ് തിരുമലിന്റെ കൂടെ പോവുകയും സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടർമാര് മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം കണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു പ്രതിപക്ഷം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ വാഗ്ദാനവും പുതിയ കാര്യപദ്ധതിയും ആശയ സംവിധാനവും സംഘടനാ പാഠവും കൊണ്ട് ബി ജെ പി വളർത്തിയെടുത്ത വളരെ പ്രബല ശക്തിയായിട്ട് ബി ജെ പി അവിടെ വന്നു ഇതിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമതയ്ക്കെതിരായിട്ടൊരു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാകാൻ ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് നൂറ്റാണ്ടോളം നാല് ദശാബ്ദത്തോടും കോൺഗ്രസ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിന് അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം തുടരുന്ന മറ്റൊരു ബംഗാളിലെ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് അവിടെ കഴിയാതെ പോയി കാരണം കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അവിടെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അവരെ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു റിവോൾട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് മമതാ ബാനർജി കോൺഗ്രസ് വെക്കിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു ആറേഴ് വർഷം ഭരിച്
ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം വരാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ബംഗാളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അപകാരമായ ഒരു നിലവിലേക്കാണ് മമതാ ബാനർജി എന്ന് ബംഗാളിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അഭയാർത്ഥികളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാരായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശികളെ കഷ്ടം കൊടുക്കുന്ന അത് റോഡ് ബാങ്കായിട്ട് അവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഗുണ്ടകളായിട്ടും പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു കാന്തോദ്യത്തെ കാരണം അതായത് ബംഗാളിനെ ഒരു പുതിയ ജമ്മു കാശ്മീരാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം മമതാ ബാനർജിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ റിവോൾട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഈ തരത്തിലാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുമായി ആ അർത്ഥം മുഴുവനായി എടുക്കുമ്പോൾ ത്രിപുരയ്ക്ക് ശേഷം പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യ ആ ഒരു ഹൃദയഭൂമി അത് വിട്ടിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഏറെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ദക്ഷിണേന്ത്യയും എങ്ങനെ ബി ജെ പി ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതനുസരിച്ച് സംഘടനാ രീതിയൊക്കെ ഏതു തരത്തിലാണ് മാറുന്നത് എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം